都说好了，我陪你来答谢宴。你打住！女孩子当什么检察官？你这人怎么说话不算话呀？你答应我了的。注意形象，今天你可是女主人呢。这个九泰集团呀、啊，名义上的主席是江源，但实际的掌权人是江源的妻子马珊珊。那边那个，别说你刚来新州市了，我在新州这么多年，我都从来没有见过江源参加任何的商业活动。倒是这个马珊珊做起生意来八面玲珑，顺风顺水的，在业界无人不知，无人不晓。这的曲子，挺难的。现背的。一晚上就背那么熟，记忆力挺不错呀。你认识我吗？今天晚上应该不会有人不认识江家的千金吧？任天宇。没兴趣认识你。那就一起跳支舞吧。没空。你是不是心情不太好？我发现你这个人搭讪的方式，跟你整个人的气质还挺符合的，是吗？嗯，尴尬。哎呦，谢谢啊。天宇，快过来啊！郭姐，你还是不是人？我靠，你干啥？离我远点，听到没有？滚开！跟你说啊，告你别碰我啊！我警告过你很多次了，躲开！你注意点啊！别碰我，小心我弄死你！有本事你杀了我啊！你以为不敢耍？有本事你杀了我啊！你以为不敢是吗？啊！嫌疑人王伟，你在公安机关说了都属实吗？我说了都属实啊，他们记得属不属实我就不知道了啊。你有没有在每一次的审问笔录上签字按手印？我按手印的那些笔录，我怎么知道是不是全部的笔录呀？侦查员在审讯后有没有把笔录给你看？他给没给我看？你为什么问我呀？你问他呗。在跟我玩文字游戏吗？我不敢。你怎么问
，我就怎么答啊？王伟，你已经坐过一次牢了，你还想再进去吗？我不想啊，但我也进来了。恢复数据，余处和引处等着呢。啊，是，快点！别动，老实点。牛瑞博，包括跟他在一起的二十多个人，全都被抓了。在我审问他之前呢，我想把这个主动的机会让给你，主动不主动之间差了多少？我想你是有经验的，或者你想谦让一下？不，不用了，你问吧。谢谢，谢谢。哎呀，辛苦你了。抓到了牛瑞博，咱们终于可以批捕王伟了。嗯，跟了他那么久，终于让他开口了。这个是咱们一部、三部联合办案取得的胜利。来，咱们以茶代酒。嗯，好茶。你周末出来，可儿一个人在家没事吗？呃，安排完吃的了，在家写作业呢，乖着呢。后天可儿学校开家长会，你别忘了啊！怎么，你真忘了？不是，嗯，后天是那个坠落案开庭啊。哦，那我替你去吧。谢谢啊。不用谢。你看我这又得麻烦你。不麻烦，我是他干妈呀。是啊，你这个干妈，比我这个亲爹都称职。你也不用太自责了，最近检察院事情多，好多案子都交到你手里。可儿很懂事的，他会理解的。后天那个酒会坠楼案准备的怎么样了？哦，说是有个关键证人看到了案发过程，问题不大。
，让妈妈亲一下。妈妈，我都十一岁了。十一岁怎么了？十一岁也是妈妈的宝贝儿，亲一下嘛。爸，你管管你老婆呀。哟，这爸可管。咱家，你妈最大。不要亲啊，妈偏要亲。来，不要，别跑啊！快点跑，别让你妈给追着了啊！走，你走。酒店坠楼案资料我都发到你邮箱了。你明知道这个案件会输，为什么还主动申请做被告人的辩护律师？我需要的是这场官司，输赢并不重要。晚安。请证人江文静到庭。公诉人，你可以提问了。是他。证人，请你叙述一下案发当天的详细经过。哦，那天我跟我妈妈一起参加九泰集团的答谢晚宴。呃，我被邀请到台上弹奏钢琴，演奏完之后呢，我去二楼透口气，呃，也就是在那儿，我看见了被害人和被告人在互相推搡，我听见被害人说：“我告诉你啊，你有本事杀了我，你我不吭声啊，你老实点，我告诉你。”公诉人可以继续提问。证人，案件发生之后，你都做了些什么？呃，我跑到楼下告诉大家不要靠近，保护案发现场。保安，快封锁现场！然后我让旁边的服务员赶紧打电话报警。哎，你幺幺零吗？哎，你这样，怎么哪儿都有你啊？谁有口红？我有。你怎么知道要保护现场，还知道要给尸体描边呢？嗯，因为我就是学法律的，而且我已经通过了司法考试，下周就要到检察院面试了。做一个像您这样的检察官，是我一直以来的梦想。我的偶像证人就是，只需要回答我提的问题，没有问的不用说。哦，你刚才所说的相互争吵、推搡的两个男子，你以前是否见过？嗯，没有。如果再见到他们，你能认出来吗？当然，不过一位已经死了，另外一位就是这位被告人。你确定吗？确定，我记性很好的，不管是看过的书还是见过的人，我都会记得很清楚。公诉人对证人的提问暂时到这儿。被告人，你有什么要问证人的吗？让我的辩护人问吧。辩护人。江女士，请问案发当天大厅里有演奏音乐吗？有啊。什么曲目您还记得吗？马勒第八交响曲。记那么清楚啊？当然了，这首曲子我听了不下一百遍。那您还记得案发当时想到什么段落了吗？第一乐章快板部分。这位律师，你问的这些问题都是什么意思啊？辩护人。
请注意你的提问。好，请问证人，您有看到被害人是如何坠楼的吗？应该是被王浩推下楼的。应该是。对，因为我看到他们之前在互相推搡，本来想跑过去一看究竟的，结果被立柱挡了一下，但也就挡住了几秒钟的时间，被害人就被推下去了。不要绕弯子，请直接回答我，你看到我的当事人把被害人推下楼了吗？没有。但是我看到他们之前有互相推搡，像你说的之前的推搡，之前的行为能用来证明之后实施了犯罪吗？不能。但是那你凭什么这么一问？因为我听见了被害人之前说有本事你杀了我呀，然后被告人说你以为我不敢吗？所以我有理由怀疑。听到这两句话的时候，你离他们有多远？直线距离大概十米。现场只有他们两个人说话吗？这我不确定。根据刚刚你跟公诉人的对话，我得知你是第一次见他们俩，也就是说，你对他们两个人的声音并不熟悉，对吗？对。好，既然你并不熟悉他们两个的声音，又不能确定现场只有他们两个人说话，当时还有那么激昂的交响乐，更何况你离他十米开外，你凭什么认为这两句话就是我的当事人和被害人说的？就算是。你又凭什么这么肯定？有本事你杀了我呀！是被害人说的，你以为我不敢吗？是我的当事人说的，而不是反过来呢？因为我之前一直在注意他们两个，而且他们俩张口闭口的口型跟我听见的声音是一致的。什么？如你所说，你可以通过别人的口型判断出来别人说话的内容，而我刚刚就是在问你，你懂唇语吗？这跟案子有什么关系啊？你根据我的口型没有判断出来我说话的内容，说明你不懂唇语，对吗？你这是什么问题、啊？请直接回答。是，我是不懂，但谁张嘴闭嘴说话了，我还能看不到吗？江女士，请你平稳一下你自己的情绪。你才要稳定一下你自己的脑子吧？问一些有水准的问题。并不是我的问题没有水准，而是江小姐，你的判断能力有问题。你没有通过我的口型判断出来我说的什么内容，这是事实。所以说你也不能通过他们的口型判断出来他们所说的内容，对吧？你这简直就是无理取闹、送棍式的诡辩。江女士，请你不要人身攻击我好吗？直接回答我的问题，对还是不对？沈班长，根据我刚刚的提问，我想大家应该很清楚了。江女士只是通过我的当事人跟被害人发生了争执，且听到了几句对话，但是现场人有很多，每个人都有可能说出这几句对话，所以说她并不能认定这几句话跟我的当事人和被害人有什么直接关系，更不能断定这几句话是出自谁人之口。而且江女士自己也说了。当时的音乐声那么激昂，足以掩盖人声，所以现在我甚至都怀疑江女士是否真正听到了有人说话。就算是有，也只是证人把看到的画面和听到的声音主观的合成在了一起。综上所述，这一切的一切都只能算是江女士的猜测罢了。而这种主观的猜测，在这庄严的法庭之上是不负责任的，对我的当事人更是不负责任的。在这里，我恳请何一婷，对江女士的证言不予采信。沈班长，公诉人还有几个问题需要询问证人，请提问。证人。交响乐的声音有没有可能覆盖住当时在走廊的人交谈的声音，尤其是距离你只有十米，并且正在争吵的声音？不能，人的声音跟音乐的频率是不相同的，所以没有那么容易被掩盖住。而且我一直在注意他们，有些声音你越是注意，听得就越清楚。当你听到那两句话的时候，声音是来自于哪个方向？二楼转角处，他们厮守的地方。那么当时郭杰和王浩身边有没有其他人？没有，只有他们两个。你确定吗？确定。沈班长
。我们判断问题应该站在一般人的角度，用一个普遍认可的生活常理去衡量。刚才证人说的非常清楚，他之所以认为对话来源于被告人和被害人，那是因为声音来自于二人的方向，二人身边当时没有其他人，并且声音和动作是相协调的。恐怕大众都是这么判断声音归属。那么，如果按照辩护人的逻辑来说，难道今天要在辩护人的声带上安装一个特殊的声音接收仪器，才能判断出辩护人的哪一句话是出自辩护人之口吗？可儿，干嘛？我爸今天又没时间啊。啊，爸爸今天有事。我知道，我爸每天都有事。嗯干妈来不也一样吗？快想想，想吃什么？到了开完家长会，干妈带你去吃大餐。嗯。张明威，妈。可儿，有我在，不许看其他女人。等会等会等。快想想，待会儿吃什么？嗯，我要三包薯条，四个汉堡。还有两杯大可乐。哟，吃那么多，成大胖子了。我还要给爸爸带呀、啊。尹叔啊，刚才法庭上的女孩还说自己想当检察官呢。她没那个心理素质。尹检察官，尹检察官，你刚才真的太厉害了，多亏了你，这次那王浩肯定能定罪。我下周要就要去检察院面试了，说不定以后还能多跟您学习。将军，现在已经退庭了，我要去忙别的事，不要再跟着我了。哦哦哦，对不起。哎，尹检察官，再见啊，咱们检察院见啊。不愧是检察官啊，讲话帅，走路帅，连背影都那么帅。不是穿上那身衣服，肯定也很帅。哼。妈，妈，哎，妈。哎呀，你别真不理我呀，至于吗，妈？那种，你找我呀？笑什么笑？有那么好笑吗？有啊。我问你，你刚才在庭上什么意思啊？我怎么了？你说我不懂唇语，那根本就是在偷换概念。没错呀、啊，我看你刚才挺配合的呀。配合我，我那是被你绕晕了，才中了你的圈套。好，有证据吗？我就是人证啊。那你刚才在庭上那个人证做的，可以的。你给我道歉。对不起啊，我错了。你你什么你？要不是因为你长得好看，我才不给你道歉呢。我我什么我？给你个电话。谁要你电话啦？不是我的，一会儿你就知道了。混蛋！我车呢？车被拖走了，啊？那怎么办啊？打电话呀，我不是给你电话了吗？哦，可惜被你扔了。啊？
。哟，宝贝儿，起来了。爸，妈妈。不知道，一大早黑着脸就出去了。快过来，过来吃饭了。快点啊！他整天黑着个脸，你可得说说他。你还说你妈呢？你看看你，哎，你到底是怎么惹他了啊？从昨天晚上，人家就不高兴、啊，跟我这个不愿意，那个不愿意的。他今天早上一早饭都不吃就出去了。我跟你说啊，人家可说了啊，这一个星期。让我看着你，不许出去。哎，你到底怎么惹他了？还不让人出门了？这也太霸道了吧！这马珊珊简直小题大做，不就说错了句话吗？你说了什么错话了？没没没什么，他就是更年期。啊，可不许这样说你妈妈啊！爸，你先吃着啊，我出去一趟。哎哎哎，等等等等，你干嘛去啊？哪儿都不能去，你惹了他，我要把你放出去。那那我不是也跟着受罚吗？你老爸接下来的下场，你是可想而知的。我求求你啊，可怜可怜你老爸吧。啊，吃饭。爸，您才是一家之主，为什么什么都得听马珊珊的呀？我觉得吧，男女平等至少要在咱们家先实现。我支持您当家做主，就从放我出去开始啊！哎哎，少来这一套，也不能挑拨离间。我跟你妈的感情比山高比水长，我对她的拥护那是肯定的，一百年都不会变。吃饭，爸，放我出去。他不让放，那你放不放？我不能放，吃饭。不吃了，不吃了，不吃了，饿死我算了。哎。我跟你说啊，你就是不吃饭，饿死了，你一个人也出不去。哎，都怪那个混蛋律师，要不是他，我在庭上能说出那句话吗？啊，这下可怎么办啊？快就签了，不看看了？我看完了。看完了，那没有什么问题要问我吗？啊，你是指里面的业绩指标吗？我以为你会跟我讨价还价。<笑>你以合伙人的待遇邀请我进来，还返我百分之六十的点，这么好的待遇，有这样的业绩要求也很正常。任律师对自己很有信心嘛，林总。你这么说，我有点小难过呀。我一直以为你给我这么好的条件，是因为对我工作的认可。原来你是在试探我。我是个律师，但是也是个商人。我相信自己的判断，但同样不敢冒险。所以，信任你的能力和试探你，不矛盾。精明的女人，最有魅力。精明的女人都喜欢有胆识的男人。那林总的意思是？欢迎加入，合作愉快。今天多亏你了，要不然我爸不会放我出来。不够意思吧？直接把杨氏时尚主编的名头给你了，你爸听了可开心了，让我赶紧把你带走。哎，你说他就真的一点都不怀疑？没有啊，我一进门的时候他特开心，然后我就说你要去我那儿上班
他双手赞成，还会你妈好骗。要你妈在，这招肯定没戏。别臭美了你，就你那尴尬的眼睛，你真以为他一点都不怀疑啊？他怀疑了吗？当然啦。订个地儿，晚上庆祝。知道了，我的江大检察官，去吧。出去开紧急会议，所以一会儿的新人面试你来主持。哦，好，那我去准备一下，一会见。这个是坠楼案的一审判决书。谢谢。于检察官。嗯、呃，你是？我是来今天面试检察官的，我叫江文静。哦，呃，密室在前面左拐的会议室。哎，于检察官，我们之前见过，你是不是不记得我了？不好意思，我不记得了。就是之前您在新州大学的那次演讲，我想起来了，你就是那个记忆力很好的女孩子。没想到你真的来考检察官了，多亏了您那次演讲，我才找到了我的人生职业方向。但是考检察官可没那么容易，而且我不会因为认识你而徇私。一会儿的面试你自己好好表现。嗯，我会加油的。那一会儿见。嗯。领导早上好，我叫江文静。你觉得你跟其他的面试者相比，你的优势在哪里？我的成绩不错，刑事法律尤其优秀，而且我的口才也很好，在校期间多次获得全校最佳辩手的称号。还有一点，我的记忆力很好，我想作为检察官，这一点应该很有用吧？怎么证明呢？凡是我看过的法典，我基本可以做到过目不忘。作为法律专业的学生，能背法典是最基本的。你有其他方式证明一下你的记忆力吗？今天是我第一天来到检察院，但凡我走过的路、碰到了什么人、是如何陈设的，我都可以记得一清二楚。是吗？你说说。一楼大厅一共摆放了十盆绿植，从门口到走廊到这间会议室，一共路过了十一扇门，其中第七间会议室正在装修。三楼的走廊里一共挂了十二幅画，其中第四幅和第十一幅是一样的图案。宣传栏里的内容是本届全市十家公诉人的公示名单，尹检察官和于检察官都榜上有名。尹检察官是第三名，于检察官是第七名。哦，对，上面还写了排名不分先后。我怎么知道这些不是你胡编的呢？他说的没错，我也有数过。还有。就是尹检察官您，您今天穿的皮鞋跟您上次在庭上穿的皮鞋是一模一样，但却不是同一双。你怎么知道？因为您之前穿的那双皮鞋右脚后跟有一个缺口，而今天的这双皮鞋却完好无损，所以我推测您有两双一模一样的皮鞋。我上次出庭时候穿的那双鞋右脚后跟确实有一处破损，但是上周我已经补好了，所以今天穿的这双鞋和上次的是同一双。你刚才已经很好的证明了自己惊人的记忆力，但偏偏要画蛇添足的说到我的鞋最后出现了纰漏。我我我看过你的简历，政法大学本硕连读，司法考试成绩第一。聪明是好事儿，但是千万不要自作聪明。做一名检察官需要的不仅仅是一个照相机式的脑子。你有复盘的习惯吗？复盘，你之前出过一次庭，虽然是作为证人，你还记得在法庭上哪句你说错了吗？我确实是被被告律师激怒了，但我说的依旧都是事实。不全是。辩护人当时问了你一个专业的问题，你是法学专业的，应该可以回答出来，但是你答错了。一个人过去的行为能否证明他本次实施了相应的犯罪行为？不能。对，你在法庭上是这么回答的。难道我说的不对吗？一日为贼不等于一生为贼
，但凡事都有例外。比如说特殊的习惯，凶手每次在作案后会在被害人身上留一个特殊的图案。那么凶手的这个行为，能否证明身上有相同特殊图案的被害人都是被同一个凶手所杀？能。再比如说持续的行为。凶手在一小时内被人看到持续殴打被害人，一小时后，被害人被发现被人杀死。凶手之前的持续殴打行为能否证明，凶手在之后对被害人实施了杀害行为？可以。王浩对郭杰的推搡就是持续的行为。虽然你没有看到最后王浩把郭杰推下楼，但是之前的推搡，能不能证明郭杰就是被王浩推下楼？可以，但你在法庭上说不可以。嗯、没错，当时你只是一个证人，但是如果以检察官的标准来看，这样的错误你就不应该犯还需要时间成长，犯罪分子不会给他时间成长的。这位小姐，请注意你的措辞。我已经当不了检察官了，以后啊，不要叫我江大检察官，就叫我江大小姐，好吗？为什么？为什么？还不是因为那混蛋律师？人面兽心，阴险狡诈，卑鄙无耻，这不都差不多一个意思吗？差不多怎么能叫差不多呀？哎，你说我当时怎么就被他给绕进去了呢？我当时怎么就没有反应过来呢？就算我没有反应过来，我当时怎么就没有骂他呢？就算我没有骂他，我当时，我为什么要回答他的问题？你先冷静冷静。你现在说这些有什么用？你当时想什么呢？当时想什么？我当时不是没有反应过来吗？老甄，我现在都已经当不成检察官了，你就不能让我发泄发泄吗？可以可以可以。可是你现在说的乱七八糟的，我什么都没听明白。你再这样，我走了啊！哎。哦，我的好侄儿，你千万不要离开我，我现在特别脆弱，我现在特别需要你，好吗？那，你能不能告诉我，为什么今天晚上特别的需要我，然后自己在那不停的喝酒，一点都不考虑我的感受？你都不知道我今天有多惨。蒋文静，表达能力不错，反应也快。但是直到目前为止，这些都停留在形式层面。你要知道，你不可能用技巧应付所有场面的。但是，请你记住，要做一名检察官，需要面对案件中各种错综复杂的问题，要时刻警醒，保持冷静。像你这样心浮气躁，严格来讲，是没有资格做一名检察官的。呃，尹初说的没有错啊。做检察官确实需要保持冷静，时刻警醒，这一点以后要注意。那今天的面试就到这里，我们讨论过后会通知你的。这个尹川到底是谁啊？说话怎么这么直接？他凭什么说你没资格当检察官？我看他才没资格呢。可他就是检察官呀、啊，而且还是很厉害的那种。嗯，那也没关系，不当就不当吧。检察官有什么好的？赚的又不多，天天围着官司转，还接触都是不开心的事情。你干脆到我公司来上班吧。反正你今天跟你爸也是这么说的，你不想上班也行。咱们出去玩、旅游、shopping， 保证你过几天就不要当检察官了。嘘，那不行，当检察官是我一辈子的梦想，我一定可以当检察官。行行行，江大小姐最有志气。嗯，这位小姐，请注意你的措辞。
要叫我江大检察官。江文静，你是不是有精神分裂啊？来，为我们江大检察官干杯！干杯！这还不算，够，心跳声是我的伴奏，哪怕我已经没看透，哪怕我双手在颤抖，暗流涌动，这真相被隐藏在漆黑如深夜的谷底。啊，你是否愿意同行，穿越过沼泽丛林，在这么深，我有着崭新的灯，不管这天色多昏黄，我有个崭新的世界，黑夜不自明、啊，就跟着我奔向着真相，不会松开手，不会松开手。看不清的你，看不清该相信谁的心。那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的。风吹也不跟大流追，要做与人群背道而驰的战士，担子就让我来背。我为的是做该做的事，炽热的心不会被复制，对所有的不公都发出了警告。内心的话是我准备领教。等着你出现，陪我走过这一切，去看这世界。该相信谁的心？那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的。